നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പോയ വാരത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിശകലനങ്ങളുമായി ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാധാന ചർച്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയതായിരുന്നു പോയ വാരത്തിലെ ചൂടുള്ള ചർച്ചാ വിഷയം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് ആക്രോശിച്ചു ചർച്ചയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രോഷപ്രകടനം അനാവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിലയിരുത്തി അതേസമയം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത് സമാധാന ചർച്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആക്രോശിച്ചത് ചർച്ച നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ കോൺഫറൻസ് മുറിയിലേക്ക് എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അകത്ത് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ കാത്തുനിന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പുറത്തിറങ്ങി പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആരാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടതെന്ന് മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ മാനേജരോട് ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് കടക്കൂപ്പുറത്ത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രോശിച്ചത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പുറത്തുപോകാൻ കാത്തുനിന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ചർച്ച നടക്കുന്ന ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം പോലും പകർത്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അനുവാദം നൽകിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ രഹസ്യ അജണ്ട ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വാർത്ത എടുക്കാൻ വന്ന പത്രരേഖയെ ആട്ടി ഓടിക്കേണ്ട എന്ത് സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഒരു ഭരണാധികാരി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായം അതേസമയം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പുറത്താക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ സി പി എം ന്യായീകരിച്ചു അവിടെ എല്ലാവരും കയറി ഇരുന്നപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി കുറെ സമയം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ആൾ പുറത്തു വരാൻ ഇപ്പൊ പുറത്തു വരാൻ ആള് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാചകം മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വാചകം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും അത് മാറ്റം ദുരുദ്ദേശമൊന്നും അങ്ങനെ ആ പ്രയോഗത്തിന് ഇല്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കാണുന്നില്ല യോഗത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ചർച്ച നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും മലത്തിയടിച്ച് മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിയമന ശുപാർശമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായത് സർക്കാരിന്റെ വിയോജന കുറിപ്പ് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ടി പി സെൻകുമാറിനെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ അംഗമായി നിയമിക്കാനുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായുള്ള ബെഞ്ചിന്റെ ശുപാർശയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി എടുക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി എത്തുന്നത് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് വിയോജന കുറിപ്പോടെ സർക്കാർ പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറി ഗവർണർ അത് അംഗീകരിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് മടക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടർ നടപടി എടുക്കാതായതോടെയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് പട്ടിക കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറിയെന്ന് സംസ്ഥാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു കേസ് പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പട്ടികയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഉത്തരവിട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിയോജന കുറിപ്പുള്ള പട്ടിക അസാധുവാണെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദവും ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേസ് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി നടത്തി സർക്കാർ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് എ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവിയായി
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായിരുന്ന നിതിൻ അഗർവാളിനെ കെ എസ് ഇ ബി വിജിലൻസിലേക്ക് മാറ്റി ബൽറാം കുമാറിനെ ഇന്റലിജൻസ് ഐ ജിയായും ഇ ജെ ജയരാജിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോർത്ത് ഐ ജിയായും സേതുരാമനെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായും നിയമിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജിയായിരുന്ന ദിനേന്ദ്ര കശ്യപ് പോലീസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഐ ജിയാകും പോലീസ് സംസ്ഥാനത്ത് എസ് പി ആയിരുന്ന രാഹുൽലാർ നായർ തൃശൂരും പി പ്രശാന്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർമാരാകും വിവാദത്തിലകപ്പെട്ട യതീഷ് ചന്ദ്ര തൃശൂരിൽ റൂറൽ എസ് പി ആകും തിരുവനന്തപുരം ഡി സി പി അരുൾ ബി കൃഷ്ണ വയനാട് എസ് പി ആകും കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി ആയി ബി അശോക് കുമാറിനെയും ആലപ്പുഴയിൽ എസ് സുരേന്ദ്രനെയും നിയമിച്ചു ഇതുകൂടാതെ പി ജയദേവ് തിരുവനന്തപുരത്തും മെറിൽ ജോസഫ് കോഴിക്കോടും കറുപ്പുസ്വാമി എറണാകുളത്തും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡി സി പിമാരാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് തലപ്പത്ത് കൂടുതൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന കോടതിയിൽ നിന്ന് തുടരെ തുടരെ വിമർശനമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് പോലീസ് തലപ്പത്ത് വ്യാപകമായി അഴിച്ചുപണി നടത്തിയതിലൂടെ യു ഡി എഫ് കാലത്ത് രൂപീകരിച്ച പോലീസ് സമവാക്യം പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചെഴുതാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പോയ വാരത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന് തലവേദനയായി ഇതര സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാഫിയ കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് നിയമപരമാണെന്ന് കാട്ടി മിസോറാം സർക്കാർ പത്രപരസ്യം നൽകി കേരളത്തിൽ മിസോറാം ലോട്ടറി വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പത്രപരസ്യം ഇതര സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാഫിയക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിൽ തങ്ങൾ ലോട്ടറി വിൽപ്പനയും നറുക്കെടുപ്പും നടത്തുന്നത് നിയമപരമായിട്ടാണെന്ന് കാട്ടി മിസോറാം സർക്കാർ പത്രപരസ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോട്ടറികളുടെ വിൽപ്പന തടയുന്നത് അന്യായമാണെന്നും മലയാള ദിനപത്രങ്ങളിൽ നൽകിയ പരസ്യത്തിൽ മിസോറാം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു മിസോറാം ലോട്ടറി ഡയറക്ടറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരസ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മിസോറാം ലോട്ടറിയുടെ പാലക്കാട് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നാല് ജീവനക്കാരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് മിസോറാം സർക്കാർ പത്രപരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മിസോറാം ലോട്ടറി വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പത്രപരസ്യമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം കേരളത്തിന് പുറമെ പശ്ചിമബംഗാൾ പഞ്ചാബ് ഗോവ തുടങ്ങിയ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിസോറാം ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലൊന്നും തടസ്സങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മിസോറാം സർക്കാരിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നു മിസോറാം ലോട്ടറി നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നേരത്തെ കത്തു നൽകിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മിസോറാം സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ജി എസ് ടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവ് ഓണച്ചെലവിന് സർക്കാർ ആറായിരം കോടി രൂപ കടമെടുക്കും ആഗസ്റ്റിലെ ശമ്പളവും പെൻഷനുകളും മാസാവസാനം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓണച്ചെലവിന് പണം കണ്ടെത്താൻ പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വൻതോതിൽ കടമെടുക്കും ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ വ്യാപാരികൾ നൽകേണ്ട റിട്ടേൺ സെപ്റ്റംബർ മാസം പത്തിനകമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കൂ ഇതു കണക്കിലെടുത്താണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആറായിരം കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് ഓണത്തിന് ശമ്പളവും ഉത്സവത്തെയും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന തുക മദ്യം പെട്രോൾ എന്നിവയിലൂടെ കണ്ടെത്താനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ വ്യാപാരികളുടെ ആദ്യ നികുതി റിട്ടേൺ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സമയം ഇതിനിടയിൽ ഓണം വന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വൻതുക കടമെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കിയത് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ശമ്പളവും പെൻഷനുകളും മാസാവസാനം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കലിൽ വന്ന ആശങ്കകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാൽ പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പിന്നീട് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിന് അംഗീകാരം പ്രവാസികൾക്ക് മുക്തിയാർ വോട്ട് എന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു ഇതനുസരിച്ച് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യും അതേസമയം മുക്തിയാർ വോട്ടിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നു പ്രവാസികൾക്ക് അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന നിലപാടിലാണ് സി പി എം പ്രവാസികൾക്ക് അവർ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പകരം പ്രതിനിധിയെ നിയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ഭേദഗതി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെങ്കിലും ശരാശരി പതിനായിരം മുതൽ പന്ത്
ജീവൻ ക്യാമ്പയിൻ ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി പ്രതികരിച്ചു പ്രവാസികൾക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിന് മണ്ഡലങ്ങൾ സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം യാഥാർത്ഥ്യമാകാനിരിക്കെയാണ് എക്കാലത്തും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ജീവൻ ടി വി ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് ജനസംഖ്യ അനുപാതമനുസരിച്ച് നിയമസഭകളിലും ലോക്സഭയിലും പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം ഉയർന്നുവന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മണ്ഡലങ്ങൾ സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ക്യാമ്പയിനിൽ സജീവ ചർച്ചയായി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നും പ്രവാസികളുടെ ഈ ആവശ്യം നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രവാസിയെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാണ് പൊളിറ്റിക് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ആളുകളാണ് എന്തായാലും ശരിയാണ് നല്ലത് തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നു എങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് തീർച്ചയായും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഞങ്ങളിത് ഈ വിഷയം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ശരിയായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് പാർലമെന്റിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും അതിന് മുൻകൈയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒപ്പം പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജീവൻ ടി വിയുടെ നിലപാടുകളെ അദ്ദേഹം അനുമോദിച്ചു പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കും പ്രവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അവർക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അതിന് ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടി എന്നുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്ത ആശയം പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണകരമാണെങ്കിൽ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്രവാസികൾ കേരളത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ നട്ടലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രവാസികൾ ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ടി വി ഈ കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഏത് ശ്രമങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാമ്പയിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്നത് പ്രവാസികളുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുക ക്യാമറമാൻ എം പി വിജയനൊപ്പം മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സുബിത സുകുമാർ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സർക്കാരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം പ്രാവർത്തികമാകുമെന്ന് പ്രവാസി വോട്ടവകാശത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഡോക്ടർ ഷംസീർ വായലിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നര കോടിയോളം വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായും ഡോക്ടർ ഷംസീർ കൊച്ചിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്യാബിനറ്റിന്റെ വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അത് എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐസിന് പ്രോക്സി വോട്ടിംഗ് നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോട്ടവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവാസികൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയങ്ങളിൽ അവർ നിർണായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം പ്രവാസികൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിക്കാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും ഡോക്ടർ ഷംസീർ പറഞ്ഞു ജീവൻ ന്യൂസ് കൊച്ചി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു ഭാരതത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗാന്ധിയെയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വെങ്കയ്യയുടെ വിജയം നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടുകൾ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ സഖ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള എ ഐ എ ഡി എം കെ ടി ആർ എസ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അനായാസ വിജയം നേരത്തെ തന്നെ എൻ 
പാർട്ടി ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കിയ എൻ ഡി എ പ്രാദേശികമായ സമത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി വെച്ചാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന വെങ്കയ്യ നായിഡുവിനെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ പോയമാരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടറിയും മുമ്പ് ചൈനീസ് അംബാസിഡറുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് തെറ്റാണെന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും ചൈനയുമായി യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി സിക്കിം അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായിരിക്കെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയുമായി കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച വിവാദമായിരുന്നു ആദ്യം വാർത്ത നിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒടുവിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി ലുവോ സവോഹയുമായി ജൂലൈ എട്ടിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഇത് ചൈനീസ് എംബസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നെന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല നിലവിലെ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായും വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വിഷയത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനീസ് എംബസി ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അറിയും മുമ്പ് ചൈനീസ് അംബാസിഡറുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് തെറ്റാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി നാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ അമേരിക്കയോടുള്ള സമീപനം ഘടിപ്പിച്ച് റഷ്യ എഴുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് യു എസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റഷ്യ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്താക്കി ഇവരോട് ഉടൻ രാജ്യം വിടാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഉത്തരവിട്ടു റഷ്യക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന് മറുപടിയായാണ് റഷ്യയുടെ പുതിയ നടപടി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യു എസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കാൻ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചത് തുടർന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനകം രാജ്യം വിട്ടുപോകേണ്ടവരുടെ എണ്ണം പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് റഷ്യയിൽ തുടരാൻ അനുമതിയുള്ളത് ഇത് യു എസിലുള്ള റഷ്യയുടെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് യു എസ് എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ കോൺസുലേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പിരിച്ചുവിട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നയതന്ത്ര തലത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന വലിയ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലാണ് ഇത് റഷ്യയുമായി നല്ല ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയാണ് യു എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടപെടലും ക്രിമിയയെ ഏകപക്ഷീയമായ റഷ്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതുമാണ് ആ രാജ്യത്തിനുമേൽ യു എസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണമായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ജീവൻ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ സർദാർ സിംഗിനും പാരാലിമ്പിക് താരം ദേവേന്ദ്ര ജജാരിക്കും രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക ബഹുമതിയായ ഗെയിൽരത്ന പുരസ്കാരം ജസ്റ്റിസ് സി കെ താക്കൂർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതേസമയം മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പുരസ്കാരമില്ല ബോക്സിംഗ് താരം മനോജ് കുമാർ പാരാലിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാക്കളായ ദീപ മാലിക് മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലു വരുൺ സിംഗ് ഭാട്ടി എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് സർദാർ സിംഗും ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയും പുരസ്കാരം നേടിയത് അതേസമയം ഏറെ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മിഥാലി രാജിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചില്ല ബി സി സി ഐ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന് മിഥാലിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പുറത്തായത് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ചേതശ്വർ പൂജാരിയും ഹർമൻപ്രീത് കൌറുമടക്കം പതിനേഴ് ഇന്ത്യൻ കായിക താരങ്ങൾ അർജുന പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി ജസ്റ്റിസ് സി കെ താക്കൂർ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പി ടി ഉഷയും വീരേന്ദർ സെവാഗും സമിതി അംഗങ്ങളാണ് അതേസമയം മലയാളി താരങ്ങൾ ആരും അർജുന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായില്ല നീന്തൽ താരം സജ്ജൻ പ്രകാശും ഷൂട്ടിംഗ് താരം എലിസബത്ത് സൂസൻ കോശിയും പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു പാരാലിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലു വരുൺ ഭാട്ടി ഗോൾഫ് താരം ശിവ് ചൌരസ്യ ഹോക്കി താരം എസ് വി സുനിൽ അത്ലറ്റുകളായ ആരോഗ്യ രാജീവ് ഗുഷ്ബീർ ഖൌർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം പ്രശാന്തി സിംഗ് എന്നിവരും അർജുന പുരസ്കാരം നേടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ കായിക ലോകത്ത് കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി ബ്രസീലിയൻ സ്ട്രൈക്കർ നെയ്മറുടെ ചൂടുമാറ്റം നെയ്മർക്ക് ബാഴ്സലോണ വിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പി എസ് ജിയിൽ ചേരാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം യൂറോക്കാണ് നെയ്മറുടെ കൂടുമാറ്റം
നെയ്മർ ക്ലബ് മാറുന്നതോടെ ലോക ഫുട്ബോളിലെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയ്ക്കാണ് അവസാനമാകുന്നത് ബാഴ്സലോണ ആവശ്യപ്പെട്ട ലോക റെക്കോർഡ് തുകയായ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം യൂറോ നൽകിയാണ് പി എസ് സി നെയ്മറെ സ്വന്തമാക്കിയത് ലോക ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ട്രാൻസ്ഫർ തുകയാണ് ഇത് ഫ്രഞ്ച് താരം പോൾ പോഗ്ബയെ യുവന്റസിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയതിന്റെ ഇരട്ടിയിലേറെ തുകയ്ക്കാണ് നെയ്മറുടെ കൂടുമാറ്റം ബാഴ്സയുമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ കരാറുള്ള നെയ്മർ ക്ലബ്ബ് വിടുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ക്ലബ്ബ് ലാലീഗ വഴി ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ബൈ ഔട്ട് ക്ലോസ് തുക നൽകണമെന്നാണ് നിയമം യു എഫ് എയുടെ സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പി എസ് സി നൽകുന്ന തുക സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സ്പാനിഷ് ലാലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ഹവീർ ടെബാസ് പറഞ്ഞതു മുതൽ കൈമാറ്റം അഭ്യൂഹത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ മുപ്പത് ദശലക്ഷം യൂറോയിലേറെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് മേലെയാണ് യു എഫ് എയുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇതേ പ്രശ്നത്തിൽ പി എസ് സിക്ക് യു എഫ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഓർഗിസ് ഖത്തർ സ്പോർട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പി എസ് സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനപ്പുറം പോയിട്ടില്ല നെയ്മറെ സ്വന്തമാക്കുന്നതോടെ ബാഴ്സ റയൽ മാഡ്രിഡ് ബയൺ മ്യൂണിക് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പി എസ് സിയുടെ പ്രതീക്ഷ സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ജീവൻ ഒരാഴ്ചയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അരമണിക്കൂറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആഴ്ചവട്ടം ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമസ്കാരം